ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫേം ഒന്നിലധികം പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫേം അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫേമിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫേമിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഫേംസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ടു പ്രോഡക്ട്സ് ആസ് വെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസും ഈ റിസോഴ്സസിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര റിസോഴ്സസ് ആണോ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെയും വൈഡേയും പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ഫേം എടുക്കണം എത്ര റിസോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വൈ വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എത്ര റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫേമിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ ഫേം രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ പ്രൈസസ് ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഷ്യോയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഫേമിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് പിന്നെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഐസോ റവന്യൂ കേവ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഐസോ റവന്യൂ കേവ്സിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് പ്രൈസ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതിൻ്റെ ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ആണ് അത് ഗിവൺ ആണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം പിന്നെ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ പ്രൈസസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഫേമിന് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പി പി സി ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഐസോ റവന്യൂ കേവ് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജനറലി വോട്ട് ഇസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസും ടെക്നോളജിയും വെച്ച് ഇക്കോണമിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പി പി സി അല്ലെങ്കിൽ പി പി എഫ് എന്ന് പറയും പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ അപ്പം അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഫേമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതായത് ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും മാക്സിമം പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു കേവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ വൈ ഈസ് ഓൾസോ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് എക്സും വൈയും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റിസോഴ്സസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് റിസോഴ്സസും ഉപയോഗിച്ച് ഫേം രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പല പ്രൊപ്പോർഷൻസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫേമിന് ഗുഡ് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഗിവൺ ആണ് ഇച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടേംസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും ഒറിജിൻ എവിടെയാണെന്ന് പറയാം എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ ഒറിജിൻ ഒ എക്സ് എന്നാണ് ഒ എക്സ് ആണ് എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ ഒറിജിൻ കാണിക്കുന്നത് അത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് വൈഡ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് റെഡ് കളറിൽ ഒ വൈ അതാണ് വൈയുടെ ഒറിജിൻ ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും നോക്കാം എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ എക്സ് ആക്സസ് തന്നെയാണ് വൈ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ വൈ ആക്സസ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സും വൈയും എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഇനി നമുക്ക് വൈ കമോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് ആക്സസ് നോക്കാം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് ആക്സസ് കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് വൈയുടെ എക്സ് ആക്സസ് വരുന്നത് അതുപോലെ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ വൈ ആക്സസ് കാണിച്ചത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈ കമോഡിറ്റിയുടെ വൈ ആക്സസ് കാണിക്കുന്നത് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലേബർ ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഇസ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ എഡ്ജ് വർത്ത് ബോക്സ് എഡ്ജ് വർത്ത് ബോക്സിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസിൽ എന്താ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആണ് അതുപോലെ വൈയിൽ കാണിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നമുക്ക് എഡ്ജ് വർത്ത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ പോയിൻസും എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഷോസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അവൈലബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഈ ഓരോ പോയിൻസും കാണിക്കുന്നത് എഡ്ജ് വർത്ത് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ പോയിൻസും കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുറെ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും എ വൺ ടു എ എയ്റ്റും അതുപോലെ ബി വൺ ടു ബി എയ്റ്റും ഈ എ വൺ ടു എ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമോഡിറ്റിയുടെ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് ഒ എക്സ് അല്ലെ എക്സ് കമോഡിറ്റിയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് വരച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ നേരെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് കമോഡിറ്റി വൈയുടെ ഒറിജിൻ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒ വൈ അപ്പോൾ അതിന് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈയുടെ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് വരയ്ക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബി വൺ ടു ബി എയ്റ്റ് ആണ് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ അങ്ങനെ ബി എയ്റ്റ് വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂഷ്വൽ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സിന് ഉണ്ട് എഡ്ജ് വർത്ത് ബോക്സിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഷോസ് എ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ പക്ഷേ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഒരിക്കലും എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ല എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് കേവിനകത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് കേവ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം നമ്മൾ രണ്ട് കമോഡിറ്റീസിൻ്റെയും ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് കണ്ടതാണ് എക്സിൻ്റെത് എ വൺ തൊട്ട് എ എയ്റ്റ് വരെ കാണിച്ചു അതുപോലെ വൈഡത് ബി വൺ തൊട്ട് ബി എയ്റ്റ് വരെ കാണിച്ചു അപ്പം ഈ ഐസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് വഴി നമ്മളൊരു കേവ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്ട് കേവിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് കേവിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു കേവിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒന്നിൽ എക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപോലെ കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർ ടു ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ കോൺട്രാക്ട് കേവ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഒന്ന് പറയാം കോൺട്രാക്ട് കേവിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ആദ്യം ഫേം പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന്
ഫേം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒ എക്സ് എൽ വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ ആണ് എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫേം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അവിടെ ബാക്കി എത്ര ലേബർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമല്ലോ വൈ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എത്ര ലേബർ ആണുള്ളത് എൽ വൺ എൽ ലേബർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് വൈ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഫേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ ഒരു ലെവല് തന്നെ നമുക്ക് വൈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആ എൽ വൺ എല്ലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുകളിലത്തെ ആക്സസ് നോക്കുക എക്സ് ആക്സസ് ഓഫ് വൈ കമ്മോഡിറ്റി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലേബർ യൂസ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൈ കമ്മോഡിറ്റി അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പിന്നെ എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ തന്നെ എക്സ് ആക്സസ് നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എക്സ് ആക്സസ് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അലോക്കേഷൻ ആണ് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വൈ ആക്സസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വൈ ആക്സസിലോട്ട് ആദ്യം നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഒ എക്സ് കെ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഫേം എക്സിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കെ വരെയാണ് ഒ എക്സ് കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വൈ കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വൈ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വൈ ആക്സസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആക്സസിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു ലേബർ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഫേം കോൺട്രാക്ട് കേവിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിൽ എക്സിൻ്റെ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നത് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടല്ല ക്യാപിറ്റലും ലേബറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുന്നത് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ റീ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ റീ അലോക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം കോൺട്രാക്ട് കേവിലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ഐസ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സിക്സും അതുപോലെ എ ഫോറും ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ എ ഫോറും വൈയുടെ ബി സിക്സും ആണ് അതായത് വൈഡ് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നേരത്തെ അത് ഏത് ഐസ് അക്കൗണ്ടിലായിരുന്നു എ ത്രീയിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഏത് ഐസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഒരു ഹയർ ഐസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഹയർ ഐസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ജെഡ് പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഇത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേമിന് പറ്റി ത്രൂ ദ റീ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വി നോക്കാം വി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് എ ത്രീ ആൻഡ് ബി സെവൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പക്ഷേ വൈ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് ഇപ്പോഴും എ ത്രീ എന്ന് വന്ന പറയുന്ന ഐസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വൈ ബി സെവനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഹയർ ഐസ് അക്കൗണ്ടായി ഹയർ ഐസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ലെവലെ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റിയും കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ഐസ് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്പർ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് നിയർ ടു ബി സെവൻ ആൻഡ് എ ഫോർ ആണ് എ ഫോറിനടുത്തേക്കും ബി സെവനടുത്തേക്കുമുള്ള ഹയർ ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഈ എക്സാമ്പിൾ വഴി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് കോൺട്രാക്ട് കേവിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ദാൻ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കേവ് ഓഫ് ദ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവിലല്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് കേവിലല്ലാത്ത പോയിൻസിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മോ
ഇനി ഇതിൽ ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഈൽസ് എ ഹയസ്റ്റ് റവന്യൂ ഗിവൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് അതായത് ഗിവൺ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും റവന്യൂ ഫേമിന് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇനിയും പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ബി ഫൈവ് എ ഫൈവ് ഒക്കെ കാണിക്കാം ബി സിക്സിൻ്റെ താഴേക്ക് എ ഫൈവ് വരും പിന്നെ അത് ആ പി പി സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എ ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ പി പി സിയുടെ താഴെ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പി പി സിക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും റിസോഴ്സസ് ഇല്ല നമുക്ക് അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇല്ല പിന്നെ പി പി സിയുടെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽസ് കാണിക്കുന്നത് എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഐസ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലേ അപ്പം എ ഫൈവിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബി ഫൈവിലേക്ക് താഴോട്ട് വരണം അതാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യം ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ കമോഡിറ്റി ഷുഡ് ബി സാക്രിഫൈസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ അതർ കമോഡിറ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഈ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടൂള് അപ്പോൾ മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ടൂൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഐസോ റവന്യൂ കേവ് എന്താ നോക്കാം ഐസോ റവന്യൂ കേവ് ഇസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹു സെയിൽ ഈൽസ് എ സെയിം റവന്യൂ ടു ദ ഫേം അതായത് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ടു പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ഈൽ ദ സെയിം ടോട്ടൽ റവന്യൂ സെയിം റവന്യൂ ഫേമിന് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഐസോ റവന്യൂ ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഐസോ റവന്യൂ കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്ലോപ്പ് ഒ എ ബൈ ഒ ബി ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോ റവന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് വൈ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐസ് റവന്യൂ കേവിൽ റവന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇൻ ടു വൈ ആണ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതാണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്രൈസ് പി എക്സ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൈ ഹയർ ഐസോ റവന്യൂ കേവ്സ് ഹയർ റവന്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ സി ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഫേം എല്ലാ ഫേംസും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് അതിന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഗിവൺ ദ കൺസ്റ്റെയിൻ സെറ്റ് ബൈ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കേവ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി സി തന്നെയാണ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റീസ് പി എക്സ് പി വൈ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡബ്ല്യൂ ആൻഡ് ആർ അതായത് ലേബറിന് കൊടുക്കുന്നത് വേജും ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം എത്രയും റവന്യൂ കൂടുതലായിരിക്കുന്നു അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഫേമിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി ഗ്രാഫിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഈക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈക്വിലിബ്രിയം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ഓഫ് ദ പി പി സി ആൻഡ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഐസോ റവന്യൂ കേവ് പി പി സി ഹയസ്റ്റ് ഐസോ റവന്യൂ കേവുമായിട്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ ആകുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഫേമിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം